ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಓದ್ದವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ ಕಡಲ್ಲ ಕಣ ಬೇಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಝಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾನ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿ ನಾಯಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಗಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ದವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸದು ಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತವು ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾನೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇನ್ನೇನು ಫಿನಿಷ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಯ ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ನಂತರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಓದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದೆ ದೂರದರ್ಶನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಾರು ಸಿಲ್ವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಪಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಬಂದ ಮುಕ್ತ ಅಂದ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಲಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನೀ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಏ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಮೀಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಅಲ್ಲೂ ಡೈಲಿ ನಿನಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ದೂರದರ್ಶನಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಟ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಾ
ಥರ ತ್ರೀ ಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂತರ ಆಗ ನನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದು ದೂರದರ್ಶನಿಗೇ ಆದರೆ ನಾವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ರಜಾ ಮಾ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ದೋ ನಂಬರ್ ಆ ದೋ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನೃಪತುಂಗ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಯವನಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಂಡ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆ ವಯಸ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನೋಡಿದರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ತೋರಿಸಿದರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮೂವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ ಆಗ ತಾನೇ ಇಶ್ ಒಂದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಪಾಲಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತೀರಿ ಟೂರ್ ಹಾಕಿದರು ದೂರದರ್ಶನದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೂರದರ್ಶನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಥರ ಉಪೇಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೈ ಯಾರಿಗೂ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲಿಂದ ಮಾತೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗಾಗೇ ಬರೆದ ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗೇ ಇತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಂತಂದರು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ
ಸೊ ಇನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪಿಂಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಮಾಡಿದೆ ನೋ ಮನಿ ನಥಿಂಗ್ ನಾ ಹೌದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಇಡೀ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ನಾನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ರೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ನಂದು ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಉ ಎಲ್ಲರೂ ಉಬ್ಬು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳದು ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವರು ಶೋಕೇ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕತೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೀನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿದಾಗ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಲರಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಆ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ದರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಶಾಪ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಲುಕ
ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಲುಕ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಚನೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಲಕ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಕರಳಿನ ಕೂಗು ಹಾಲುಂಡ ತವರು ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಹಲುಂಡ ತವರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದಾದಮೇಲೆ 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 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರು ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗೇ ನನಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಗುರುಸಿ ಗುರುಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ನಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 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 ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಾದ್ವಿ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಾಡೋರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ದಿನದ ಕತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯೋ ಕತೆ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಲೊಕೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕದ್ವಿ ಸೊ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಅದೊಂಥರ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ನಗು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ವಲ್ಗರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಕಂಡು ಬಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋನು ಡೈಲಿ ರಜ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್
ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಮೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗ ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿನೇ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರು ಹೌದು ಬೆಂಚ್ ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹ್ಞೂ ಸೊ ನನಗೆ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸು ಲಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ದುಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿ ಜಿ ಆವಾಗ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ನವರು ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ರಂಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರಂಗ ಉಪಿ ಟು ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಪ ಇವರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ಕೋಮಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಿರ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಧ ನಿರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ಓಡ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಧ್ವಜ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ತಮಿಳ್ ರೀಮೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧನುಷ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಅವ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೇಳಿದರು ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಧ್ವಜ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಧ್ವಜ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಮುಗೀತು ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಆಫರ್ ಬಂತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶನು ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್
ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗತಾನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಟಿಂಗು ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನು ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ ಇದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗು ಇಡೀ ತೋಟದ ಮನೆ ಕಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇಡೋದು ಲೈಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿದಿನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬ್ಲೂ ಟಿಂಟ್ ಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಟನ್ನು ಅರ್ಧ ಬ್ಲೂ ಜೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಆಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಮೂವತ್ತಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಏನಂತೀರಿ ಈ ಈ ಮರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಹೈಟಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸು ಈ ಒನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಹೀಲಿಯಂ ಲೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕ ಕಾಫಿ ಮೂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮೂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವರಂಡಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ನಾರು ಎಂಟು ಏಳು ಎಂಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ತೋಟದ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಏನಂತೀರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಸತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
ಅದನ್ನೇ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಧಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬ 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 ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಒಂಟಿ ಓಡಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ದೂರ 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 ಇರ್ತವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಫೋಬಿಯಾ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡು ಪಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಡಿನಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ 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 ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕುಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಲಕ್ಕಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಭಾಗನ ಅದು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಫೈಟ್ ಅದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೋಟ ತೋಟ ಸಪೋಟ ತೋಟನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಒಂದೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರೋದು ಬೀಳೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಗ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೈಮು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋರು ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಯಿತು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ನಮೂನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಐಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಐಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಂತು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಯಿತು ತುಂಬನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ವರ್
ಒಂಥರ ಆ ಸೌಂಡಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಲ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಟಚಪ ಟಚಪ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಸ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಇದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಅ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೀ ಇದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಗಾರ್ 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 ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಸಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಏನು ಇದು ಡಬ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ ಸರಿ ಅವರು ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಜಾಂಗ್ 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 ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅದೇನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಾಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಅದು ಅವರು ಬೇಜಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಜರ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರು ರೆಡಿ ಅನ್ನೋರು ಬಂದರೆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೈ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸರ್ ಅದು ಅದಂತೂ ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟು ಇಲ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಇಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಟ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಟೈಟ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಹೈಪ್ ಹೆಂಗಾಗ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಭುವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್
ಅವ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಬಿಲಿಯೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಓದಾಯಿತು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ನಮಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತೆಗೆದು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇವರು ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕಡೆ ತಮಿಳು ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು ಆದರೂ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಂತೂ ಆಗ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೆಂಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಂದಿರ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ತಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬತ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾಸ ಹೋಗಿರೋ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಆ ಹಳೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನನಗಿದ್ದ ಸವಾಲು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಇದ್ದ ಸವಾಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೆಂಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ತರಿಸೋದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ತರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರೆಂಟಲ್ ಹೌಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎರಿ ತ್ರೀ ಎರಿ ತ್ರೀ ಎರಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎರಿ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಟ್ರೈಸ್ಡೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಟು ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸೊ ಆ ಥರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ದೆ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ರೀ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋರು ಆಗ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೇ ರೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ಲಿಲ್ವೇನು ರೀ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂ
ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಲುಂಡು ತೋರಲ್ಲು ನನಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲುಂಡು ತೋರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಗ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎರಿ ತ್ರೀ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆಗ 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 ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಲೆನ್ಸೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಲ್ಯಾಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳೇ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟು ಚಿಕ್ಕದು ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಒಂದು 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 ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಬರೋರು ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು ತುಂಬನೇ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಹೇಳೋರು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಹೊಸಬ ಬಂದರೂ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ ಆತನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಲಿ ಏ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಲಿ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ ಪಾರ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಾಜಾ ರಾಜಾ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ರಾಜಾ ಏನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಬರ
ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ 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 ಏನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಈ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್ ಕೆಳಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರ್ಸಿದೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಟೀಮೇ ನಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತನೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಹೀ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಗೀತು ಸಿನಿಮಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ತುಂಬ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ತುಂಬ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ 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 ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಪಾಡುಗವರು ಹೋದರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ರೈಟಪ್ ಇತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬುವಿಂದ ಈ ಥರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆಗ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗ ಆಗ ತಾನೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ ಅಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೂ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಾಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಂಜಿ ಮೈಸೂರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಟ ಒಂಥರ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಆಗ ನನ್ನ ಅವರ ರ್ಯಾಪೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇನಂದರೆ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಬಂದವರು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಒಂದು ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ವೈಬಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ದಿಸ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಶಾಕ್ ದಿಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಂಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅಶಕ ಬರ ಹೋಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ
ಅವರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶ ದೂತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ತಂದುಬಿಟ್ರು ಇವರು ತೆಲುಗು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಈ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿಯ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಕುಡು ಕುಡುಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥವಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತ ಇದು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಇದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಕರಳಿನ ಕೂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಯಾವ ಈ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲೂ ಜ ಆಡ್ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಳಿಸಿದರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರ ಮುಖನು ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಖರ್ಚಿಫ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೇಖಿಸಿದ್ರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಥರ ಏನಂತೀರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಒಳಗೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನೇ ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿನಯ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಯಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಟ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಈ ಥರ್ಮೋಕೋಲಿಂದ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದೊಂದು ಶೆಡ್ ಅದು ಆ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಕಟ್ ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಹುಡುಗರು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಯಾರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆನಾಗಿ ಆನಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ಎಲ್ಲೋ ಜೆಲ್ ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಡ್ತು 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 ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಓಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜನ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಜನ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಜನ್ರೇಟ್ರು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪವರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಗೀಟ್ ಇರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು ವಿದಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಶೆಡ್ ಗಾಟ್ ಬಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು 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 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇನು ಏಳು ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಪ್ಶಕನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂಥರ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏನಿ
ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗತಾನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಾಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಾಗ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ನೂರೆಂಟು ಏನೇನೋ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು ನೂರೆಂಟು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರಾಜಾ ರಾಜಾ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ರಾಜಾ ಏನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸಾ ಟೂ ಏಟಾ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳೋರು ಇನ್ನೇ ರಜಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತನ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೇ ಪ್ರಭಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲೇ ಏನವರು ಅವರು ಅವರು ಹೋಗೋಬಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಥರ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಥರ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಬಟ್ ಹೀ ಹೀ ನೋಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಟು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆಗಲೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಡೈಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ದುರ್ನಾಥ ಬರೋದು ಅಂದರೆ he had to take care of that uh, 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 the problem drug problem odak aagthirilla avrige so yavaglu on bandage hakkond hakkond bro set ike ayyo ansado odo shot mattu thumbane enu gothagutte nimge avare is limping anod gothagutte aa tarada shot alli so thumbane kashta aagtittu namgu avr jothe work madbekadre ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಎನಿಯೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ತೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೇನೆ ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿತಾನೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನನಗದೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಏನಿದು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂತ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪನ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಎನ್ ಎಂತ ಅಂಥವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅದುಂಟು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಅದು ಮನೇಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋ ಹೋದ್ಮೇಲಂತೂ ಅದು ಗುಂಗರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಕರಡಿನ ಕೋಗು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ
ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನರಮಿಕ್ ಪ್ಯಾನರಮಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಇವರು ರ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಶಿಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಪ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ ಒಂದು ಡೈಲಾಗುಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗು ರಿದಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ತೆಗಿತಿದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರು ಈ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕಿಂಗು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟು ಇದು ಮೂರನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಣ ಬಿದ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋ ಚಿಂತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ರೀತಿ ಕೇಳಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅವರು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಾಂ ಈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋರು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ತುಂಬ ಮುದ್ಮುದ್ದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಏನಂತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬಿಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಆ ಬಿಳಿ ಮೀಸೆನ ಅವರು ಕಡ್ಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಮೇಕಪ್ಪು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೂ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಶೂವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ
ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬರಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತು 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 ಅವತ್ತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಜನಗಳ ಜೊ ಜೊತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದವರು ಅಂದರೆ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಶೂಟಿಂಗಿನ ಆಗೋ ಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಂತೀರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೊ ದ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಾಲುಂಡತ ಅವರು ಆಗ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಕ್ಕ ಅವರದ್ದು ಕತೆ ಬುಕ್ಕು ತುಂಬ ನಾವೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾತು ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಅದು ಸಿರಿ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಅಂಥ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆಗ ತಾನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೆಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅದನ್ನು ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ ಶಾರ್ಟು ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಮೇಕಿಂಗು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಅಂದರೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಶಟರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಫೋಕಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಿರರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಫ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವರ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಸರ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೆಳಗಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅವರು ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಈಸ್ ಶ್ಯೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವನು ಟೋನು ಆ ಟೋನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋರು ಈ ಶಾರ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನೋ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋರು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ರಿದಮು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಹೇಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ಸು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರ್ಯಾಪೋ ಆ ರ್ಯಾಪೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈತನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಬರಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದೆನ್ ಆಗ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಒಂಥರ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಎನಿಬಡಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಗ್ ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎನಿಬಿಡಿ ದೇಲ್ ರಿಸೀವ್ ಎರಿ ಎನಿಬಿಡೀಸ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನೇ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ನಾನು ಈ ನಾನು ಆ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದೇನಾರು ನಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ತಂದು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಿಸಾಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾರು ಅಂದರೆ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಎವರ್ ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆತನ ನಾಲೆಜ್ ನನಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆತನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆತನ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಹುದು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿ ಒ ಪಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಮುಚ್ಚಾಕೋ ರೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ರೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲ ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆತನ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಅವನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೆ ನನ್ನ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಅ ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಬ್ಲಾಕಿಂಗು ಇವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಶಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೀನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೀನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಾಲುಂಡು ತವರು ಅದೇ ಹಾಲುಂಡು ತವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಂತೀರಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ
ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿ ಕೊಬ್ಬಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹಾಲುಣ್ಣುತ್ತವರು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀರೋಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಏನು ಇವನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಪನಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸರಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೀರೋಗೆ ಏನೋ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒನ್ ಮೋರ್ ನನಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇದು ನಾನು ಒಂಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಪನಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಿ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಕಾರಮನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೀರೋನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ನೋಡುಗರು ಆನ್ಲುಕರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಠನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡೆಕರಮ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಓಪನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಒಂದು ಡೆಕೋರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂಥರ ಟೈಟಾಗೆ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತೀರಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ